面子。哪儿来的丫头，在这儿大喊大叫？这可是王妃娘娘，还不快点下来见礼！在本统领心里，没有人能配得上殿下。现在随便来个什么女人，也配让本统领称得一声四王妃吗？司马勋，你现在胆子是越发大了，信不信我叫人把你拿下？红衣姑娘，这里是教场，不是府里。本统领还有正事要忙，没空陪你们闲逛。让你教王妃娘娘骑马，那是殿下的命令，你敢抗命不成？你去，你，带他们去驿站，别在这里碍事。是。马顺，你什么意思？啊？殿下不是交代了吗？要教他骑马射箭，我派人教的就是了。这，这，司马顺，这，混蛋，混蛋，你给我，给我过来！等殿下回来，我一定让你好看。王妃娘娘，你别生气，等殿下回来，我一定告诉他。别跟他们一般见识，怎么撤？娘娘，咱们到了。王妃。殿下常来马场巡视，有时候和将士们把酒言欢，所以这里起居用爵倒已齐全。王妃住在这儿倒也不算委屈。我把其他人都打发了，王妃可以放心。王妃就这儿，这是什么？对，今晚就住这儿了。我来吧，没事，放那儿。王妃。那司马勋虽然无礼，但该练咱们也得练起来，不然等殿下回来不好交代呀、啊。我这就派人回四王府，请一个厉害的教习回来，教王妃骑射。不必了，帮我准备点东西。王妃，你说，明白了吗？红衣明白，那我这就去准备，去吧。娘娘，那奴婢也去帮忙。嗯知道我这次来是为什么吗？给我们送吃的。对，不对，为我们看病。也不对，为了让我们好好的活着。我这次来，不仅是给你们送吃的，不让你们挨饿，更重要的是教你们本事，让你们活得更好、更精彩、更体面。你们愿意吗？愿意。那好。既然你们都愿意的话，我就举行一次考试。看到那座山了吗？看到了。爬到山顶，再返回来，两个时辰内，谁能按时回来，谁就算赢，好不好？好。好，出发吧。快快快！这些孩子一共多少人？娘娘，一共十个人。娘娘也是要把他们带进四王府吗？不是
，我想组建一支兵团。什么是兵团？就是一个有组织、有纪律的大家庭，他们互相信任，相互协作。就算我不在这龙渊大陆，他们也能独立生存下去。多久了？快了，娘娘。时辰快到了。非常棒！你叫什么名字？大狗子。<笑>大狗子。好，那你以后就叫顾惜吧。顾惜，顾惜，感谢小姐赐名。你们都非常勇敢，非常棒，我全都要了。爬山，对。这两日，娘娘要不就是在驿站待着，要不然就是约上一帮小乞丐去爬山。这行为举止很是奇怪。把他给我好好盯住了，我倒要看看他想搞什么名堂。是。我听说你近几日玩得很尽兴了，殿下。我自从来到这里，司马统领。
只派了一个小兵来应付，没有想真心教我。司马勋，殿下，分兵是王妃的。以王妃的根基，就算属下亲自教习，他也未必能跟得上啊，殿下。没错，我自知天资愚钝，而司马统领又日理万机，所以我就去驿站待着了。殿下。这也有错吗？你还真是伶牙俐齿啊你！我问你，骑马和射箭，你一点都没有练吗？区区三日，能学会什么？来，把马给他。殿下，王妃娘娘不会骑马，这样会受伤的。来。殿下，别担心，殿下不会舍得真的处罚娘娘的。住！放心吧，娘娘和殿下几日没见，这是找个地方说提醒话呢。有些人啊，狗眼看人低。我们家娘娘的本事，可不是一般人可以看到的。你这马真漂亮。哼，我能看得出来，他很喜欢你。那当然了，我人见人爱，花见花开，车见车爆胎，马当然喜欢我。又胡言乱语，咱们再来两圈。来啊，来，撤！别怪我，如果再见不到我，也别怪我，什么？都不说，一段缘要多纠缠才算勇敢？总是人中散，也无憾真没想到，你这马骑得还不错，比较有天赋吧。殿下，皇上急召你入宫。何事？尹公公说西陵使者明日就要到了，可能是因为这个事。这么快？之前不是说过还有两三日吗？皇上没有料到，所以才会这么着急。那这样，你先回府。好，撤，撤，娘娘，小姐，走。殿下，何事啊？殿下，四王子没有回府，直接去了宫里。你就是什么人，竟敢行刺本王！要你管